ഇന്ന് പോത്തിറച്ചി ഏത്തക്കായും കൂടി കറി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് പോത്തിറച്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് അത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് വേവിക്കുകയാണ് ഇത് വിറകട് പാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേവാനെടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ സമയം കൂടി തീ അച്ചു കൊടുക്കണം ഇറച്ചി ഇപ്പം വെന്തായിട്ട് പോകുന്നതാണ് നോക്കട്ടെ വെന്ത് ഉടയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇതിനാവശ്യമായ മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ വാർത്തെടുക്കണം ഞാൻ ചീനച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം അരമുറ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തേങ്ങ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്ന വരെ വാർത്തെടുക്കണം അപ്പം ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് ആണ് മസാലയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേങ്ങ ബ്രൗൺ മസാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നാല് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല വൃത്തിയായി അരച്ചെടുക്കണം നല്ല മായത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം അത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം തേങ്ങായും മുളക് മസാല എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മാങ്ങാം നല്ല വറുത്ത് വന്നതിൻ്റെ മണം വരുന്നത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാണ് മുളക് കപ്പൽ മുളക് കൊടുക്കാണ് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ളി മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇല്ല കൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേഗത്തിൽ വഴക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോത്ത് ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇട്ട് ഉപ്പ് പോരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ
ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നന്നായിട്ട് തീയിട്ട് കൊടുക്കണം ഏത്തക്ക കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളും ഈ ഇറച്ചി മസാലയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സായി വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് തീയിട്ട് കൊടുക്കണം ഏത്തയ്ക്ക് ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും കറി ഇച്ചിരി വറ്റിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും തുറന്നിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കറി അപ്പം വെന്ത് നല്ല കറിയുടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തല്ലേ ഏത്തയ്ക്ക കഷ്ണങ്ങളും പോത്തറച്ചി കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ മിക്സായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പോത്തും കായും കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല കത്തരി ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലാതെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം ഇതൊരു രുചികരമായ വിഭവമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇന്നത്തെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക